ఆలోచించాం మీకంటే ఎక్కువ కష్టపడి నేను ఇంద్ర అనే ఆల్ టైం రికార్డు రాశాను ఇంతవరకు నా బిడ్డల సాక్షిగా ముక్కోటి దేవతల సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఇస్తరాకేసి అన్నం పెట్టలేదయ్యా పది రూపాయలు బాల్ పెన్ను ఇవ్వలేదయ్యా తోటి కులస్తుడికి వాళ్ళు ఏంటి రయ్యా బాబు మీకు పీకేది మీరు నమ్మద్దు దయచేసి మీరు మీ జీవితాలని ఇంకొక్కసారి ఇంకొక్కసారి మీరు మోసపోవద్దని ఒక కాపు సోదరుడిగా చెప్తున్నాను మీకు మీ జీవితాలకి మంచి జరగాలంటే ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓ మీరు ఓటు వేయాల ఆవశ్యకత ఉంది ఎలక్షన్ అయిపోతే మళ్ళీ కనపడరు మేకప్ వేసుకునే వాళ్ళని మాత్రం నమ్మొద్దు రోడ్డు మీద తిరుగుతాను మీరు ఎవ్వరూ రోడ్డు మీదకి రావద్దు ఏమన్నా సమస్యలు ఉంటే నేను పరిష్కరిస్తానన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు అక్కడెక్కడ కొత్త క్యాపిటల్లో వస్తే ఇన్ని వేల ఎకరాలు అవసరమా అని మాట్లాడి ఎవరో గిన్నె తీసుకొస్తే పెరిగన్న మీద తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక రెడ్ టవల్ వేసుకొని మళ్ళీ వచ్చేందుకు మేకప్ వేసుకొని అదేదో సినిమా లాస్ట్ ఫిల్మ్ వాట్ హీ డిడ్ ద ఫిలిం ఇట్ ఇస్ ఎ డిజాస్టర్ ఫ్లాప్ ఫిలిం వాట్ ఈస్ దట్ ఫిలిం అజ్ఞాతవాసి అజ్ఞాతవాసి అనే పెద్ద బ్రహ్మాండమైనటువంటి లోక కళ్యాణం కోసం ప్రజల కోసం రాసిన కథ అది అసలు మీ జ్ఞానం ఎంతో మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ఎంతో మీ యొక్క తెలివితేటలు ఏంటో మీరు సినిమా ఫీల్డ్ వదిలిపెట్టి రాజకీయ భవిష్యత్తుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అజ్ఞాతవాసి సినిమా చెప్పుద్ది మీ బ్రెయిన్ ఎంతో వేరే వాడి కథ ఎక్కడో విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి కథా రచయిత దొంగతనం చేస్తే టీ సిరీస్లో ఫెనాల్టీ కట్టి వచ్చాడు నువ్వు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మీ కంపెనీ మొత్తం వెళ్ళి నిన్న ఏదో పొద్దున టీవీ చూస్తుంటే అంటారు ఇంతమందిని తిప్పుకుంటాడు ఇంతమందిని తిప్పుకుంటాడు చివరికి ఒక్కళ్ళకే ఇస్తాడు టికెట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని మీరు ఎంతమందికి ఇచ్చారండి మీరు మీ అన్నయ్య గారు మీ ఉన్నటువంటి మెగా ఫీమ్లో హీ హీరోలు అందరూ కలిసి ఎవరెవరికి ఇచ్చారండి నిర్మాతలకి చెప్పండి మీరు సొంత బ్యానర్లు పెట్టుకొని డబ్బులు కాకుండా నిర్మాతగా వచ్చే రెవెన్యూ కాకుండా కాపు కులస్తులు తీసే ఓ మన టికెట్ డబ్బులు మొత్తం మీరు దోచుకోలేదా ఇంకా నెక్స్ట్ ఓపెన్ అవుతాను ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసి మాట్లాడితే ఏమి జరిగినాయో నా జీవితంలో చెప్తే నా జీవితం నాశనం చేయడానికి ఎవరెవరు పూనుకున్నారో మొత్తం కథలు కథలుగా పుంకాను పుంకాలుగా చెప్తాను గవర్నమెంట్ మారినివ్వండి ఓకే ఇంకా పోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటి ఒక్క విషయం మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు ఒక బ్యాంకులో వచ్చిన కథ చెప్తా ఒక బ్యాంకులో బయట ఏటీఎం కౌంటర్లు ఉంటాయండి నైట్ టైం డ్యూటీ చేస్తారు లేకపోతే డే టైం డ్యూటీ చేస్తారు నైట్ టైం డ్యూటీలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అప్పుడు డబ్బులు బాగాలేదు డే టైం డ్యూటీలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అప్పుడు డబ్బులు బాగాలేదు కొత్తగా ఒకడు ఐదు సంవత్సరాలు నైట్ డ్యూటీ చేశాడు నైట్ డ్యూటీ చేసినప్పుడు మొత్తం ఏటీఎం కౌంటర్లో డబ్బులు పోయినాయి నువ్వెవరిని అడగాలండి వచ్చి నువ్వు కొత్తగా పార్టీ పెట్టుకున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు ఒక యొక్క ఎజెండా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక ఎజెండా ఉంది మీరిద్దరూ కలిసి ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నేను వస్తే ఇది చేస్తానని చెప్పాను అలా లేకపోతే సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయినా కూడా అతను వదిలిపెట్టి ఈ నైట్ టైం పోవడానికి ఎప్పుడో పోయిన సంవత్సరమో పోయిన జన్మలోనో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈయన ఉంటాడని చెప్పి మాట్లాడతావా ఏం మాట్లాడతావా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు కేసీఆర్ దోచుకుంటాడా వీళ్ళు దోచుకుంటారా అసలు మీకు అసలు రాజకీయ అనుభవం నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ కంటే తక్కువ వేస్తాను ఎందుకో తెలుసుకా రెండు రాష్ట్రాలు అంటే ఏమనుకుంటున్నారు పక్క పక్క ఉన్న రెండు రాష్ట్రాలు అంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు ఏమో సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా అంటివి ఇప్పుడు ఏమో పక్క రాష్ట్రం మీద పడుతుంటివి ఎంత సున్నితమైన అంశాలు ఉంటాయో నీకు తెలుసా అసలు రాజకీయంగా నీకు గురువు ఎవరు ఒకసారి సీనియర్ లీడర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కట్టుకొని పలకా పలపం తీసుకెళ్ళి నేర్చుకో వెళ్ళే రేపు జరగరాని జరిగితే సినిమా ఫీల్డ్ మొత్తం కనుక తెలంగాణ పీపుల్ కనుక ఆపేస్తే ఎవరికి నష్టం నీకే ఉంది దులుపుకొని వెళ్ళిపోతావు సంపాదించుకున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ అయ్యారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడిస్తా ఇదేంటి వాళ్ళు అట్లా ఇంత నీచంగా కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ మాట్లాడరు మాట్లాడబోరు కూడా ఇంకొక విషయం తెలుసా కర్ణాటక పైన ఉన్నటువంటి దేవేగౌడ గవర్నమెంట్లో ఒకప్పుడు ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఇష్యూలో ఇప్పటికే తేల్ల తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటక ప్రజలు ఇంకా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు వాటర్ ప్రాబ్లం కోసం ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాబ్లీ ఇష్యూ వస్తే మహారాష్ట్ర వెళ్తే తేల్చుకోలేక సమస్య పరిష్కరించబడక పాచిపోయి కుళ్ళిపోయి శిథిలావస్థలో వస్తే ఆ సమస్యని కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయి నీట్గా గోదావరి పరిష్కారం చేసుకుని వచ్చాడు ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవయ్యా ముందొచ్చి ఏమనుకుంటున్నావు ఏమన్నా సినిమా త్రివిక్రమ్ సినిమా రాసే సినిమా డైలాగ్ అనుకుంటున్నావు రాజకీయం అంటే 
రేపు కనుక ఇక్కడ రెండు నదులు ప్రవహిస్తున్నటువంటి కృష్ణా గోదావరి నదులు ప్రవహిస్తున్నటువంటి అగ్రెసివ్ నేచర్గా ఉండి ఎవరైనా తీసుకోవాలని డెసిషన్ తీసుకోవాలని కనుక డ్యాములు కడిగితే ఎంటైర్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం ఎండిపోతే ఆ ఎండిపోవడానికి కారణం ఏ వన్ చంద్రబాబు ఏటో నువ్వు అవరాని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ఎంత క్లారిటీ ఉండాలి రాజకీయం అంటే ఎంత సున్నితంగా ఉండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిట్టడో తిట్టడో తిట్టంటే ఎందుకు తిట్టాలయ్యా రేపు ప్రతి విషయంలో ప్రతి విషయంలో చర్చలు అవసరం ప్రతి విషయంలో సానుకూలత అవసరం ప్రతి వాటర్ విషయంలో మాకు ఇక్కడ జరుగుతుందయ్యా అని చెప్పి నేను రిక్వెస్టింగ్ నేచర్లో కింద ఉన్న రాష్ట్రాలు పై ఉన్న రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు తల ఒకే ఉండాలి తల ఎత్తి తిరగడానికి ఇది ఏమన్నా కోట శ్రీనివాసరావు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా ముఖేష్ ఋషి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ అ నేషన్ అగ్రెసివ్గా మాట్లాడతా నీకే కాదు మాకు తెలుసు నా కొడుకు కూడా మాట్లాడతాడు రేపు అవకాశం ఇస్తే క్లారిటీ ఉండాలి వాటర్ సమస్యలు రాకూడదు ఉద్యోగుల సమస్యలు రాకూడదు ఎక్కడ డిస్ప్యూట్స్ రాకూడదు పోలీస్ స్టేషన్లో రాకూడదు కోర్టులో రాకూడదు అంటే ఎంత సున్నితంగా ఉండాలి రెండు రాష్ట్ర ప్రజలు అంటే ఎదురు తిరగమంటావు నీలాగా ఆయన కూడా ఆయన సముచితంగా చూసి అన్ని జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఈ ఎలక్షన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అసలు అసలు మీకు అసలు ఎట్లా ఇది లేదయ్యా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చదువుకొని ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ రాక నాకు తెలిసినటువంటి కుటుంబాల్లో పిల్లలు పనులు చేసుకుంటున్నారు తెలంగాణ వచ్చే నీకు తెలుసా మిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరంటే నాకు చాలా గౌరవం మీరు కాపుల్ని డివియేట్ చేయకండి దయచేసి వాళ్ళు పిల్లలు ఏమీ తెలియదు మీరు కనపడంగానే ఇట్లా అనగానే అది సినిమా అనుకుంటున్నారు అట్లాంటి ప్రసి హృదయాల మీద డ్యామేజ్ చేయకండి వాళ్ళ జీవితాలన్నీ నాశనం అయిపోయినాయి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాక ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగావా అనంతపూర్తు శ్రీకాకుళం ఎప్పుడైనా వెళ్ళి ఎంతమందికి ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలు అందక ఎంతమంది చనిపోయారో లిస్ట్ తెలుసా నీకు తెలుసా నీకు అసలు ఎంతమంది ఇప్పుడు చావు బతుకులో ఉన్నారో తెలుసా రేపు ఇదే ప్రభుత్వం ఫామ్లోకి వస్తే ఎంతమంది చచ్చిపోతారో తెలుసా నీకు అసలు ఐడియా ఉందా క్లారిటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టిన పథకం ఏది కూడా అమలు దొరక్క ఒక పక్క విద్యార్థులు ఒక ఒక్క ఉద్యోగం ఎరుగున ఒక్క ఉద్యోగం ఈటన్నిటి గురించి మాట్లాడకుండా పరమ చెత్త మాట్లాడతావా ఏం మాట్లాడతావు ఒకప్పుడు ఏమన్నా ఆయన లక్ష కోట్లు అంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు వచ్చి వెయ్యి కోట్లు అంటారు అదే అది కాదయ్యా నా దగ్గర ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకో అసలు మీరు వెయ్యి రూపాయలు నాకు ఇస్తే నేను తీసుకుంటానా చిన్న కామన్ సెన్స్ పాయింట్ లేదు వెయ్యి కోట్లు ఇడిచాడు అసలు వెయ్యి కోట్లు కరెక్టా లక్ష కరెక్టా క్లారిటీకి రండి ఆయన మీద దొంగ కేసులు పెట్టారు అన్నీ ప్రూవ్ అవుతూ వస్తున్నాయి మొత్తం తుడిచి పెట్టుకుపోతాయి మొత్తం ఎక్కడగా నిరూపించబడదు కడిగిన ముచ్చులాగా బయటకు వస్తాడు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కడిగిన ముచ్చులాగా బయటకు వస్తాడు కొత్త పార్టీ పెట్టుకున్నాడు ఆయన మీద నింది వేయడానికి అసలు మనసు ఎట్లా వచ్చింది బాబు నీకు ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ ఫస్ట్ డూ ఏ కథ సెలెక్ట్ చేస్తే రీమేకులు కాదు తమిళ్లో ఆడిన రీమేకులు చేయటాలు మలయాళంలో ఆడిన రీమేకులు చేయటాలు కాదు సినిమా ఫీల్డ్ అంటే మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ ప్రజలకు ఉపయోగపడే కథలు రాయి యాక్ట్ చేయి ఉద్రేకపరచు నీకు టైం ఉంటుంది నీకు టర్మ్ వస్తుంది తొందరపడ మాకు దయచేసి